Hej, jeg vil forklare, hvordan man laver øh, regression, lineær regression, vil jeg beskrive her i, øh, i Mabel. Og jeg har et eksempel her. Vi har to øh, kolonner her med sammenhørende værdier af t og p. Det står faktisk for temperaturtryk, men det er ligegyldigt. Hvor vi har en række værdier her for t og sammenhørende værdier for p. Og vi skal så finde ud af, hvilken funktion egentlig de passer med. Og til det skal vi bruge den her width gym her. Så den vil jeg lige køre først. Det er simpelthen en indbygget pakke her i, i Mabel. Godt. Vi skal lave en lineær regression. Og for, hvis vi lige prøver at huske, hvad det hedder, så er alle de her funktioner, det er nogle, vi bruger her i, i, i gymnasiet i Danmark. Så hvis vi nu ser på, hvornår kommer der en med regression, med lineær regression. Lin, reg, det betyder simpelthen lineær regression. Og for at finde ud af, hvordan den Virker, jamen så tager vi simpelthen og åbner hjælpen her inde i Mæk. Og går herover, så skriver vi lin rigt, og husk det med stort, stort L og stort R. Så søger vi på det. Og så får vi den her lin rigt, kommer gym, gymnasiepakken. Og det er den eneste, der er her. Og som man kan se herover, så står det på dansk, fordi det er en dansk pakke, den her øh, gympakke. Så her står vi simpelthen, hvad vi kan gøre. Vi kan skrive lin rigt af øh, der er forskellige ting, men det vigtigste er, at det faktisk er sådan en liste eller to, en, to, to, øh, to sammenhørende værdier. Øh, enten hvis man skriver dem som v1 for to, så er det to vektorer. Det kan være en liste, det kan være en matrix, eller det kan være en eller anden variabel, øh, som man vil have den ud som. Eller, eller det, variabel, det, det er en variabel, som man får den ud. Det kan vi se senere hernede, hvad der står. Her, der er det. Man kan skrive, altså når man laver linrik, af den ene, komma den anden. Og hvilke former skal de så være på? Den ene, det er vektor. Det er der. Det, er, det, det, det kan man forklare senere, hvad er. Sådan her. Eller to dataserier, et lister. Den nu husker det er de her firkantede parenteser på begge to, x og y. Man kan også skrive den som en matrix. Det er de tre måder. Jeg vil beskrive her som en liste. To lister. Øh, x og y. Den definerer man sådan, og så skriver man simpelthen lin rig x, y. Så får man det ud. Så lad os se en gang på det. Først skal vi definere vores øh, to lister. Lad os se en gang her. Vi skriver lige her, så vi får den ind i, i øh, for det hele med label Label med her. Så vi skal have, skal have en math, så nu definerer vi den ene, og den kan vi jo passe til kvaliteten første. Og husk, det er en firkantet parentes. 0,10,20,30,40,50,60,70. Så lukker vi den her, og så kører i lige den, så kan man se, at den står her. Og hvis man ikke gider at se på det, så sætter man to prikker til sidst. Eller øh, så sætter man kolon til sidst. Sådan. Det samme med P. P, kolon, lige med. Altid, når vi definerer noget, kolon lige med. Firkantet parentes. 690, 716, 742, 770,78,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,58,
One sec. Og vi lukker den. Og det den så gør, det er, at det ser en lignende regression. Punkterne her, det er dem, der er. Så hvis vi nu lige tager, vi vil gerne lige se den lidt større. Punkter. Gerne en punkt størrelse 14. Og vi vil måske også gerne... Vi kan også ændre dem, kan man sige. Øh, det er lignende, den har lige fået fat på der. Der. Øh, lad os se en gang. Vi kan, vi kan også skrive, det skal være en boks, vi kan være en cirkel. Der er mange, det kan være en anformet. Og vi kan igen også gøre noget ved symbolerne her. Vi kan simpelthen gøre noget ved... Kan vi ikke gøre noget ved farven? Nej. Men, øh, men man kan skrue op for øh, størrelsen. Ja, man kan sikkert godt lave noget ved, ved farven også. Men jeg synes faktisk, det skal stadigvæk være lidt større. Jeg skruer lidt op for den igen her. Så er det. Og måske kan man også gøre noget ved farven af den. Den vil være her. Øh, style. Polygon. Og nu bliver den endnu mere gennemsigtig. Vi vil gerne have den til ikke at være gennemsigtig. Sådan. Så har vi fået det i de punkterne. Og det er så linjen. Man kan se, at punkterne ligger ikke præcis på linjen. Men man har fået tegnet den bedste linje igennem. Heroppe er tegnet, er skrevet den her, hvad hedder det nu, ligningen for, for den lineære regression, altså y lige med 2,6857 plus øh, 689,5. Og så er det, er, det er, hvor, hvor, hvor godt ligger punkterne oven i linjen, den hedder 0,99. Hvis det var perfekt, hed den 1. Så det der, 0,99, det er et tegn på, hvor, hvor, hvor tæt ligger den altså, altså på den her. Så det er simpelthen den måde, man, man laver en lineær regression på med lister. Man kan også lave det i stedet for to lister som en vektor. Det er øh, det, det, hvis man, har, øh, hvis, hvis man heller ved det. Så lad os sige, at det her der er otte øh, elementer her, og to, to, så vi kan lave den som en... Øh, en, en, øh, simpelthen to rækker og otte søjler. Og her er der en, lad os sige en, to, tre, fire, fem, seks, syv, otte, og to søjler. Man kan også bare skrive ind her, to rækker og otte søjler. Vi vil gerne have nuller i den. Og det vi så gør, går hernede, nu indsætter vi så en matrix her, fyldt med nuller. Den skal vi lige kalde noget. Så den kalder vi M, store M. Ligesom det er gjort over her i, i vores øh, dataserie, M lige med den her. Man kan både lave som en række og som en søjle, det kan, det kan man også gøre. Men nu laver vi den som en, en, en række her. Så hvis nu siger, den første, den skal hedde 0. Det første, det er t'erne. Det er den første. Den næste, den skal hedde 10. Den næste igen 20, 30, 40, 50, 60 og 70. Og så nede, der sætter vi værdien af tryk her. Så det er altså 690, 716, så er det 742, 770, 790, 825, 860 og 877. Så det er altså vores matrix her. Lad os på den køre, og så lige sætte det. Hvis man ikke lige gider at se på den, så sætter man sådan her. Og så hvis man vil køre en lignende regression på den, så gør man faktisk det samme. Så siger vi lige. Ræk er store ende. Så og kører vi den. Nu har jeg lige lavet den som en tekst. Så skal vi væk. Vi skal have den som math, selvfølgelig. Sådan. Så får vi 
tegnet præcis på samme måde, og vi ser herop, så giver det heldigvis det samme. Så det er ligegyldigt, om man definerer det som matrix eller en linje eller to lister. Og det er lidt et smagsag, hvad der man bedst kan lide. Umiddelbart så kan jeg bedst lide den her listeform, fordi så ser man både, hvad er, hvad er x-parameteren og hvad er y-parameteren. Så vi har listen t, tryk og på p. Det, det, det kan jeg bedst lide, men det er lidt en smagsag, hvad man bedst kan lide. Man kan også definere matrixen nedad, så man har rækker i stedet for søjler, og så gør det på samme måde. Det var lidt om lineær regression.